దేవుని నామానికి మాయం కలుగును కాక ప్రార్థనా శక్తి అనే టీవీ కార్యక్రమం వీక్షిస్తున్న విశ్వాసులందరికీ ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నామమున మీకు శుభములు తెలియపరచుకుంటున్నాను బాగున్నారా బాగుండాలని ప్రతినిత్యము మీ కొరకు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను ప్రతినిత్యము మీ కొరకు అనేక మంది ఫోన్ కాల్స్ చేస్తూ ఉన్నారు అమ్మ మాకు ఆరోగ్యం బాగాలేదు అమ్మ మా బిడ్డలు బాగాలేదు అమ్మ మా భర్త బాగాలేదు అని అనేక మంది ప్రార్థన కావాలని అడుగుతూ ఉన్నారు నేను కూడా చెప్తాను నేను చేసే ప్రార్థన కన్నా మీరు చేసే ప్రార్థన చాలా గొప్పది అని ప్రతి ఒక్కరికి చెప్తున్నా అలాగే మీరు కూడా ప్రార్థిస్తున్నారు దేవుడు మీ పట్ల అనేక అద్భుత కార్యాలు జరిగిస్తున్నాడు అందరిని బట్టి దేవునికి మహిమ ఘనత ప్రభావాలు ఆయనకే చెల్లాలి ఎందుకంటే ఆయనే మనల్ని కాపాడేవాడు ఆయన కొనుకడు నిద్రపోడు మనతో ఉండే దేవుడు మనల్ని నడిపించే దేవుడు మన నిత్యము ఆయన కాపాడే దేవుడు అంత గొప్ప దేవుణ్ణి మనం కలిగి ఉన్నందుకు ప్రతినిత్యము దేవానికి స్తోత్రాలు దేవానికి వందనాలు ఆశ్చర్య కార్యాలు జరిగించే దేవానికి వందనాలని ప్రతినిత్యము మనం చెప్తూ ఉండాలి ఎందుకంటే ఆయన ఎందు మనం విశ్వాసం ఉంచినాం ఆయన ఎందు మనం నమ్మిక ఉంచినాం కాబట్టి దేవుడు మన పట్ల అద్భుత కార్యాలు జరిగిస్తాడు సాతానుడు ఎన్నో తొందరలు కలిగిస్తాడు కానీ సాతాను శక్తుల్ని బంధించగల గొప్ప సమర్థుడు మనతో ఉన్నాడు అందుని బట్టి ఆయనకు స్థుతి స్తోత్రాలు ప్రతినిత్యము చెల్లించాలి ప్రార్థించుకుందాం దయగల తండ్రి ప్రేమ కలిగిన ఆయన నిఘనమైన పాదలకు వందన గడిచిన వారమంతా మమ్మల్ని రెక్కల కింద భద్రపరచినారు మరి యొక్క వారం ప్రవ్వ ఇగో నిన్ను ధ్యానించడానికి నిన్ను స్థుతించడానికి నీ వాక్యంలో ఉన్న మర్మాల్ని ప్రవ్వ మేము గ్రహించడానికి నీ కృప సహాయం దాయిచ్చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం ఏ వేదనతో ఈ టీవీ దగ్గర కూర్చున్నారు నాకు తెలియదు కానీ ప్రవ్వ నువ్వు చూస్తున్న దేవుడు ప్రవ్వా వారి వేదన వారి బాధ వారి దుఃఖము వారి కన్నీటిని నువ్వు చూస్తున్న దేవుడు అయ్యా నీ పైన వారు ఆధారపడి నువ్వు నాతో ఏం మాట్లాడతావా నన్ను ఎప్పుడు స్వస్థపరుస్తావా నన్ను ఎప్పుడు బాగుపరుస్తావా అని ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారయ్యా అయ్యా వారి మరంగీకరించండి అయ్యా వారి కన్నీటిని నాట్యంగా మార్చున ఆయన వారికి తోడుగా ఉండిన ఆయన నడిపించిన ఆయన ఇగో నా ఆయన బలహీనరాలని గడిచిన వారమంతా బాగా లేకున్నప్పటికీ నువ్వు నన్ను మళ్ళా స్వస్థపరచి నన్ను నిలబెట్టుకున్న విధానాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాను ఆయన మాట్లాడేది నేను కాదయ్యా మీరు నాతో మాట్లాడండి అయ్యా అయ్యా మాట్లాడేది మీరు నాయన ఇక్కడ కూర్చున్న ప్రతి బిడ్డతో మీరు మాట్లాడమని బలహీన రాల్ని నీ బలముతో నింపి శక్తిహీన రాల్ని నీ శక్తితో నింపి ప్రవ్వా నీ సిల్వ చాటుకు నన్ను మరుగుపరిచి నాతో ఇక్కడ కూర్చున్న ప్రతి బిడ్డతో మీరు మాట్లాడమని ఏ సతి పరిశుద్ధ నామముని బట్టి అడుగుతున్నాను తండ్రి ఆమే ఆమెన్ దేవునికి మాయం కలిగిన కాక మరి పోయిన వారము మనము ధ్యానం చేసుకున్నాం కీర్తనల గ్రంథం ఇరవై ఐదవ అధ్యాయము రెండవ వచనంలో దేవా నేను ఎందు నమ్మిక ఏంచియున్నాను నన్ను సిగ్గుపడనీయకు అవును మనల్ని ఆయన ఎందు నమ్మిక ఉంచినప్పుడు ఆయన మనల్ని సిగ్గుపరచనీయడు మనల్ని కాపాడే దేవుడు కొనుకడు నిద్రపోడన్నాను మనుషులన్న సిగ్గుపరిచేస్తారు కానీ మనుషుల్ని నమ్ముకుంటాం కానీ వాళ్ళు మనల్ని సిగ్గుపరిచేస్తారు అవమానపరుస్తారు కలవరు పెడతారు అన్నీ చేస్తామంటారు కానీ వాళ్ళు చేయకుండా మనల్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతారు కానీ ఆయన ఎందు నమ్మిక ఉంచేవారు కదలక సీయోను కొండవలే ఉంటారని అంటే కదలకుండా కొండ ఎలాగ ఉంటుందో ఎన్ని ఆపుతోపలు వచ్చినా మనం చూస్తాం సముద్రం దగ్గర కొండలు ఉంటాయి ఇట్లా ఆ బండలు ఉంటాయి నీళ్ళు వచ్చి కొడుతూ ఉన్న ఎన్ని కొట్టిన తుఫాన్లు వచ్చిన ఆ బండ కదలకుండా అలా నిలబడుతుంది ఎందుకో తెలుసు అదే ఆయన ఎందు నమ్మిక ఇచ్చేవారు కదలక కదలది ఇంకా అలాంటి విశ్వాసంలో మనం బలపడినప్పుడు దేవుడు మన పట్ల అద్భుత కార్యం జరిగిస్తాడు మరి ఈ దినాన్ని మరి మనం ధ్యానం చేసుకోవడానికి యాభై ఆరో కీర్తన పదకొండవ వచనము మీ ముందట ఉంచాలని ఇష్టపడుతున్నాను నేను దేవుని ఎందు నమ్మిక ఇచ్చున్నాను నేను భయపడను పోయిన వారము కదలం అన్నము ఈ వారము భయపడము అన్నాం నిజంగా భయపడకూడదు దేవుని ఎందు నిజంగా విశ్వాసం ఉంచితే దేవుని ఎందు నమ్మిక ఉంచితే ఇంకేమంటే నరులు నన్ను ఏం చేయగలరు అని దావిది భక్తుడు అంటున్నాడు నేను దేవుని ఎందు నమ్మిక ఇచ్చున్నాను నేను భయపడను 
కానీ మనుషులు ఏం చేస్తారంటే ప్రతి నిత్యం మనల్ని భయపెట్టించేస్తూ ఉంటారు ఇక అయిపోయిందిలే నీ పని ఇంకా నీకు పాస్ కాదులేవులే ఇంకా నీకు పెళ్ళి కాదులే ఇంకా నీకు పిల్లలు పుట్టరులే నీకు ఇంకా ఉద్యోగం రాదులే అని ప్రతి నిత్యం భయపడతారు నీ భర్త ఇక మారడులే నీ బిడ్డలు ఇక మారరులే ఇంకింతే నీ బ్రతికింతే ఎప్పుడు చూసినా ఏడుపు గుంటదారులాగా ఏడుస్తూనే ఉంటావని మనుషులు మనల్ని భయపెట్టిస్తూ ఉంటారు కానీ ఆయన ఇది భక్తుడు అంటున్నాడు నేను దేవుని ఎందు నమ్మిక వేయించినాను మనుషుల ఎందు నమ్మిక వేయించలేదు కానీ నేను దేవుని ఎందు నమ్మిక వేయించాను కాబట్టి నేను భయపడను ఆ విశ్వాసం నీకు ఉందా బిడ్డ ఎన్నో సంవత్సరాలుగా క్రైస్తవుడిగా పిలువబడుతున్న క్రైస్తవురాలుగా పిలువబడుతున్న నువ్వు కొంచెం జ్వరం రాగానే భయపడిపోతావు కొంచెం ఆయాసం కాగానే భయపడిపోతావు మరి పోయిన వారం అటు పోయిన వారం కూడా నాకు నేను ఒక మీటింగ్కి వెళ్దామని తయారైనప్పుడు నాకు భయంకరంగా వన్ నాట్ సిక్స్ ఫీవర్ వచ్చేసింది మరి సన్సైన్ ఆసుపత్రిలో నేను అడ్మిట్ అయినా డాక్టర్స్ అంత భయపెట్టించేశారు ఎంత భయపెట్టించేశారంటే ఇంకా చోలని అసలు ఇంకా బతుకవు అన్నట్టు భయపెట్టించేశారు కానీ నేను చెప్పాను నేను భయపడను నా దేవుడు జీవం గల దేవుడు నాకు ఎన్ని శ్రమలు వచ్చినా ఎంత వచ్చినా నేను కదలక గట్టి కొండ వల్ల ఉంటాను సీఓను కొండ వల్ల ఉంటాను అని డాక్టర్లతో చెప్పాను నాకేం కాదండి మీరు నన్ను భయపెట్టిచ్చేస్తున్నారు కానీ నా జీవం గల దేవుడు నాతో ఉన్నాడు నాకు స్ట్రెంగ్స్ వేస్తామని మరి సన్షైన్ హాస్పిటల్ మరి హార్ట్ దానికి తీసుకెళ్ళినప్పుడు కూడా యాంజోగ్రామ్ చేస్తామన్నప్పుడు కూడా నేను చెప్పాను నాకేం కాదండి దేవుడు వాగ్దానం ఇచ్చాడు సామెతల గ్రంథం తొమ్మిదో అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చిన దేవుడు నాకు వాగ్దానం నా వలన నీకు దీర్ఘాయు కలుగును నీవు జీవించు సంవత్సరములు అధికములగునని దేవుడు నాకు వాగ్దానం ఇచ్చాడు డాక్టర్ అన్నాడు డబ్బులు తీసుకురా నీకు స్ట్రెంగ్స్ వేయాలి బతుకవు అన్నాడు కానీ నా జీవం గల దేవుడు అన్నాడు నా వలన నీకు దీర్ఘాయు కలుగు ఎవరు చెప్తారండి ఏమి ఇయ్యకున్న కానీ ఆయన అంటున్నాడు నా ఎందు నమ్మిక ఇంచు నా ఎందు విశ్వాసం ఉంచు అని ప్రభు చెప్తున్నాడు మరి అలాగే నన్ను కూడా భయపెట్టించేసారు చాలా భయపెట్టారు కానీ నేను చెప్పిన ఆఖరికి నేను డిశ్చార్జ్ చేసినప్పుడు చెప్పాను చెప్పాను డాక్టర్ నాకేం కాదు ఎందుకంటే నేను నమ్మిన దేవుడు సజీవుడు నేను నమ్మిన దేవుడు అల్ శ్రద్ధాయి సర్వశక్తి మంతుడు ఆయన అద్భుతాలు చేయగల దేవుడు ఆశ్చర్య కార్యాలు జరిగించగల దేవుడు సాతానుడు భయపెట్టిస్తూ ఉంటాడు మనల్ని నా ప్రిబిడ్డ నేను కూడా భయపెట్టిస్తూ ఉంటాడు నన్ను భయపెట్టించేశాడు కానీ నేను ప్రార్థించినప్పుడు దేవుడు నా పట్ల అద్భుత కార్యం జరిగించాడు గొప్ప దేవుడు నీ పట్ల కూడా జరిగిస్తాడు నువ్వు భయపడిపోతూ ఫోన్లు చేసేస్తూ ఉంటారు ఓ ఫోన్లు చేస్తూనే ఉంటారు కానీ ఏసై సన్నిధిలో కూర్చొని అయ్యా నేను భయపడినాయా నువ్వు నాకు తోడుకున్నావయ్యా నేను నీ అందరి నమ్మిక ఇచ్చి నానయ్యా అని ఎప్పుడైనా ప్రార్థించినా బిడ్డ ప్రార్థన చేయాలి అందుకే అంటున్నాడు హెబ్రిలో క్రాసన్ పత్రిక పదమూడవ అధ్యాయం ఐదవ వచ్చినాములు అంటున్నాడు నిన్ను ఏమాత్రం విడవను నిన్ను ఎన్నడను ఎడబాయను అని ఆయన చెప్పాను కదా ఆయన ఎడబాయుడు మనమే ఎడబాసేస్తున్నాం ఆయన చేతి నీచిపెట్టేస్తున్నాం ఇంకేముందులే అందరు చుట్టుపక్కల వాళ్ళు అందరు చెప్తుంటుంటే భయపడిపోతాం ఇంకా పిల్లలు లేరులే ఇంకా నీకు ఇంకా కార్లే అంటారు కానీ దేవుడు ఇస్తాడు తప్పకుండా నాకెందుకు ఇయ్యాడు నా పట్ల అద్భుతం జరిగించే దేవుడు నాతో ఉన్నాడు నేనే ఆమె ఎందు నమ్మిక ఇచ్చినాను కదా నన్ను ఎందుకు సిగ్గుపరుస్తాడు నన్ను ఎందుకు కలవర పడుస్తాడని ఎప్పుడైనా చెప్పినావు బిడ్డ నీ ఆఫీస్లో కూడా నీకు ప్రమోషన్ రాదులే నీకేం లేదులే నువ్వు ఇంక అంత కోల్పోయినవులే అంటారు కానీ నువ్వు చెప్పాలి నర్మాత్రలు ఏం చేస్తారు నన్ను నా దేవుడు నాతో ఉన్నాడు నేను భయపడి నన్ను నువ్వు ఎప్పుడైతే చెప్తావో దేవుడిని పట్ల అద్భుత కార్యాలు జరిగిస్తాడు కాబట్టి బైబిల్ అంతట్లో చెప్తుంది మూడు వందల అరవై ఆరు సార్లు చెప్తుంది భయపడుకో 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 భయపడుకు అని చెప్తుంటే మనం ప్రతినిత్యం ఈ దినాల్లో అయితే మరి ఎక్కువగా భయపెట్టిచ్చేస్తున్నారు ఎందుకంటే బిడ్డల ప్రవర్తన సరిగా ఉండలేదు ఇంట్లో కుటుంబంలో నెమ్మది ఉండలేదు శాంతి సమాధానం ఉండలేదు అన్ని టీవీలు సెల్ ఫోన్లు మరి విపరీతంగా యూట్యూబ్లు ఇవన్నీ చూసి భయపడిపోతూ ఉన్నారు ఈ సీరియల్ అయితే మరీ ఎక్కువగా భయపడిపోతున్నారు నాకు మొన్న ఒక ఆమె ఫోన్ చేసి చెప్తుంది అమ్మ నేను సీరియల్ చూస్తున్నానమ్మా సీరియల్లు చూస్తుంటే నాకు రాత్రిపూట నిద్ర పడతలేదమ్మా ప్రార్థించండి అమ్మ మళ్ళీ ఆమె ఎంతో గొప్ప విశ్వాసరాలు ఆమె ఎంతో ప్రార్థనాపరాలు మరి టీవీ ఎందుకు చూడాలి నా వాక్యం విని మొన్న నాకు ఫోన్ చేశారు అమ్మ నాకు చాలా భయం వేసేస్తుందమ్మా ఒంటరిగా ఉండలేకపోతున్నానమ్మ నేను అన్నాను ఒంటరిగా ఎందుకు ఉంటావు బిడ్డ జంటగా వేసై ఉన్నాడు కదా నీతోను నువ్వు మంచిగా టీవీ ఎందు నేను టీవీ సీరియల్ చూస్తున్నానమ్మా బాగా సీరియల్ చూస్తున్నాను ఆ సీరియల్ చూడడం వల్ల రాత్రి కాగానే నాకు భయం 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 పడుతుందమ్మా ఎందుకు భయపడతావు బిడ్డ భయపడద్దు దేవుడు నీతో ఉన్నాడు 
నిన్ను నడిపించే దేవుడు నీ నీ నీకు కుడిచే పట్టుకున్న ఆయన లేవనెత్తే దేవుడు నీతో ఉండగా ఎందుకు భయపడిపోతున్నావు ఒంటరిగా ఉన్నానమ్మా భయపడిపోతారు అన్నీ భయాలే భయాలే మనుషుల్ని ప్రతినిత్యం మనల్ని భయపెడుతూ ఉంటుంది కానీ భయపడద్దు అని చెప్తున్నాడు నమ్మిక మాత్రం ఉంచు మనం నమ్మాలి నువ్వు నమ్మని వెళ్ళ దేవుని మహిమ చూతి వన్నావు నమ్మాలి మనం నమ్మాలి అందుకని అన్నాడు దావీది భక్తుడు అన్నాడు ముప్పై ఒకటో కీర్తన ఒక ఒకటో వచ్చినప్పుడు ఏహోవా నీ శరణ చచ్చి నన్ను నన్నెన్నడు నువ్వు సిగ్గుపడనీయకు అని నేను అలాగే ప్రార్థన చేస్తాను అయ్యా నన్నెన్నడు సిగ్గుపడనీయక అయ్యా నా బిడ్డల మధ్య కానీ నా భర్త మధ్య కానీ ఇరుగు పొరుగు వారి మధ్యన కానీ నన్నెన్నడు సిగ్గుపడనీయక అయ్యా ఎందుకంటే నేను నిన్ను నమ్మి ఉన్నాను నేను నీ మీద నమ్మకం ఉంచున్నాను నన్ను సిగ్గుపడనీయక నన్నే మాత్రం విడవకయ్యా అని ప్రతి నిత్యం నేను ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాను నువ్వు కూడా అదే ప్రార్థన చేయి దావిది భక్తుడు కూడా అలాగే ప్రార్థన చేశాడు ఆయనకి ఎన్నో శ్రమలు ఇంకా ముప్పై ఏడు పద్నాలుగో వచ్చినములు అంటున్నాడు యహువా నీ అందు నమ్మిక ఇచ్చున్నాను నీవే నా దేవుడు అని నేను అనుకొనిచ్చున్నాను నా కాలగతులు నీ వశంలో నువ్వు నా శత్రువుల చేతిలో నుండి నన్ను రక్షింపు నన్ను తరుము వారి నుండి నన్ను రక్షింపు నీ సేవకు నీ మీద నీ ముఖ కాంతి ప్రకాశింప చేయము నీ కృప చేత నన్ను రక్షించు చూసరా ఎన్ని మాటలు రాస్తున్నాడు నా కాలగతులు నీ వశంలో ఉన్నాయి అవును మనం మన జీవ మరణాలు ఆయన చేతిలో ఉన్నాయి మనకి మంచి చేయాలన్న ఆయన చేతిలోనే కేడు చేయాలన్న ఆయన చేతిలోనే మనల్ని పైకి లేవనెత్తాలన్న ఆయన చేతిలోనే ఉన్నాయి అందుకే దావీద భక్తునికి తెలుసు అందుకే అంటున్నాడు నేను నీ అందరి నమ్మికేయించి ఉన్నాను ఎవరి మీద నమ్మకం ఉంచుతున్నావు ఈ దినాల్లో అయితే అందరి మీద నమ్మకం పెట్టుకుంటున్నారు దేవుని పైన నమ్మకం ఉంచుతలేదు అందుకని నన్ను తరం వారి నుండి నన్ను రక్షింపు నీ సేవకుని మీద నీ ముఖాంతి ప్రకాశింప చేయము నీ కృప చేత నన్ను రక్షించు ఆయన కృప ఆయన దయ ఆయన కరుణ మనపై ఉన్నప్పుడు మనకి ఎలాంటి హాని కలగనే కలగదు హాలెలుయ హాలెలుయ యహోవా నీకు మొరపెట్టి ఉన్నాను నన్ను సిగ్గు నందనీయకము హాలెలుయ హాలెలు ఈరోజు నువ్వు ఆ వాక్యం చెప్పాలి అయ్యా నేను నీ అందరిని ఎవరు మరి పెడుతున్నాను అయ్యా నన్ను సిగ్గు నొందని ఎక్కు అన్నది మనం ఇంకా చూసే ఏహో వాక్యమునకు భయపడి వారినారా ఆయన మాట వినమంటున్నాడు దేవుని మాట వినాలి కాబట్టి మనం చూస్తున్నాం రెండో దీని వృత్తాంతాల గ్రంథం ఇరవై అధ్యాయం అంతా మీరు మళ్ళా చదవండి అక్కడ యహోషివ పాత మీదకి మరి సైన్యం వచ్చినప్పుడు యుద్ధానికి ప్రకటించినప్పుడు మరి ముగ్గురు రాజులు మరి యహోశివ పాత మీదకి వచ్చినప్పుడు యహోశివ పాత ఏం చేశాడంటే రెండో దిన వృత్తాంతాల గ్రంథం ఇరవై అధ్యాయము మూడవ వచనంలో చదువున అందుకే యహోశివ పాత భయపడి యహోవ యద్ద విచారించుటకు మనసు నిలుపుకొని యూద ఎంతట ఉపవాస దినము ఆచరింపవలనని సహాయం చాటింపగా యూద వారు యహో వలన సహాయమును వేడుకొంటకై కూడుకొనిరి ఎవరి వల్ల సహాయం అండి దేవుని వల్ల సహాయం కావాలని మనసు ఎవరి మీద నిలుపుకున్నాడు రాజులు ముగ్గురు రాజులు యుద్ధానికి వస్తున్నారంటే భయపడ్డా అదైతే మన మీదకి ఎవరైనా వస్తున్నారంటే అప్పులో లేకపోతే మన మీద కొట్లాడుతున్నారంటే ఎంతో భయపడిపోతాం కానీ యహో శివపాతి భయపడలేదు దేవుని మీద మనసు నిలుపుకున్నాడు నా ప్రియుడు నీవెవరి మీద మనసు నిలుపుకుంటున్నావు నాకు తెలియదు కానీ దేవుని పైన మనసు నిలుపుకున్నప్పుడు దేవుని అందు నమ్మిక ఉంచినప్పుడు దేవుడు నీ పట్ల అద్భుత కార్యం జరిగిస్తాడు అక్కడ చదువుతున్నాడు యహో వద్ద విచారించుటకు యూదా పట్టణములు అన్నిటిలోండి జల్లు వచ్చాడు యహో శివపాతి యహో మందిరంలో కొత్త శాలు ఎదుటి సమాజము కొన్ని ఎర్షలేం జనుల మధ్య నిలబడి మా పితరుల దేవ ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు దేవా యహోవా నీవు ఆకాశమందు దేవుడు వై ఉన్నావు అన్య జనుల రాజ్యమును ఏలివాడు నీవే నీవు బహుబలం గలవాడవు పరాక్రమ గలవాడు నిన్ను ఎదిరించటకెవరికి బలము చాలదు హాలెలుయ ఎవరికి చాలదు బలం సరిపోదు కానీ ఆయన ప్రార్థన చేస్తున్నాడు నువ్వేనయ్యా పరకుండా వచ్చినమ్మలు అంటున్నాడు మేము స్వతంత్రించుకోవాలని నువ్వు మాకు ఇచ్చిన నీ స్వాస్థ్యంలో నుండి మమ్మల్ని తోలివేయటకై వారు బయలుదేరి వచ్చి మా కెట్టి ప్రత్యుపకారం చేయిచున్నారు దృష్టించు మా దేవా నీ వారికి తీర్పు తీర్చవా మా మీదికి వచ్చి గొప్ప సైన్యంతో యుద్ధం చేయటకును మాకు శక్తి చాలదు హాలెలుయ మాకు శక్తి సరిపోదయ్యా నీ బలం కావాలి నీ పైన మనసు నిలుపుకుంటున్నాను ఉపవాస దినం ప్రార్థన చేసుకుంటున్నారు నీవే మాకు దిక్ అని ప్రార్థన చేశాను ఎక్కడ నిలబడ్డంట యూద వారందరూ తమ శిశువులతో భార్యలతోను పిల్లలతోను యహోవా సన్నిధిని నిలబడ్డారు అందరు నిలబడ్డారు భయపడ్డారా మాకు దిక్కు నువ్వేనయ్యా నువ్వు ఆశ్చర్య కార్యాలు జరిగించే దేవుడు అయ్యని యహో శివ పాత అక్కడ ఉన్న వారు అందరూ ఉపవాస దినాన్ని నిలబడి దేవుని సన్నిధిలో నిలబడారు నువ్వు నిలబడుతున్నావన్నా ప్రియబిడ్డ 
కష్టం రాగానే అక్కడ పరిగెడతారు ఇక్కడ పరిగెడతారు అటు పోతారు ఇటు పోతారు కానీ పోకూడదు దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన ఇచ్చాయి నీ కష్టాలన్నీ పోగొట్టడానికి ఆయన వచ్చాడు నీవే మా దిక్కు మా ఆశ్రయము నీవే అని ఎప్పుడైతే నువ్వు చెప్తావో దేవుని నీ పట్ల అద్భుతం జరిగిస్తాడు యహోశివ పాతి కూడా అద్భుతం జరిగించాడు ఇక్కడ మనం చదువుతున్నాం చూడండి పదిహేనో వచనంలో యూదా వార్లారా ఎరుసలేం కాపు రస్తులారా యహోశివ పాతి రాజా మీరందరిను ఆలకించడి యహోవా సెలవిచ్చినది ఏమనగా ఈ గొప్ప సైన్యమునకు మీరు భయపడుకుడి జడియకుడి ఈ యుద్ధం మీరు కాదు దేవుడే జరిగించిన హాలెలుయ్యా ఆ దేవం అంతా మీరు చదవండి మళ్ళా ఆయన ఉపవాస దినం చేశాడు యుద్ధం ఆయన జరిగిస్తాడు ఆయన దగ్గరికి వచ్చాడు ఉపవాస దినాన్ని ప్రకటించాడు పాటలు పాడడానికి పెట్టుకున్నాడు మరి ఇరవై ఒకటో వచనంలో చూస్తే అతడు జనులని హెచ్చరిక చేసిన తర్వాత యహోవాని స్థుతించుటకును గాయకులకు ఏర్పరిచి వారి పరిశుద్ధ అలంకారం ధరించి సైన్యం ముందర నడుచుచ్చు యహోవా కృప నిరంతరం ముండును ఆయనను స్థుతించడానికి స్తోత్రము చేయుటకు వారిని నియమించను వారు పాడుటకును స్థుతించుటకును మొదలు పెట్టగా యహోవా యూదా వారి మీదకి వచ్చిన అమోనియుల మీదను మోయాబీముల మీదను చేయూరి మన్యవాసుల మీద మాట గండ్రని పెట్టని గనక వారు హతులైరి హాలయ్య ఒకరినొకరు చంపు కూడా అని కూడా చేశారు చూసారా ఆయన అంటున్నాడు యుద్ధానికి భయపడిపోతున్నావా వాళ్ళు వస్తున్నారని భయపడిపోతున్నావా అని అనుకుంటున్నావా కానీ దేవుడు అంటున్నాడు యుద్ధం జరిగించేది నేను మీరు కాదు అందుకే అంటున్నాడు యుద్ధ వారులార ఎరుసలేం కాపురాస్తున్నారా యహోశ్వాత రాజా మీరు అందరు ఆలకించడు యహోవా సెలవిచ్చినది ఏమనగా ఈ గొప్ప సైన్యమునకు భయపడకడి జాడియకుడి ఈ యుద్ధం మీరు కాదు దేవుడే జరిగించను హాలెలుయ మన కష్టాలన్నీ తీర్చేది గొప్ప దేవుడే మన శత్రువులు మనల్ని తలముతున్నప్పుడు మన ఆత్మ కురుంగిపోతున్నప్పుడు ఆయన జరిగిస్తాడు ఎప్పుడో తెలుసా మనం దేవుని సన్నిధిలో ఉన్నప్పుడు మా పట్ల కూడా శత్రువులు ఎన్నో పన్నాగలు పన్నారు మమ్మల్ని నాశనం చేయాలని చూశారు కానీ దేవుడు వారినే తరుముతున్నాడు హాలెలుయ హాలెలుయ సీయోని కొండవలే ధైర్యంగా ఉన్నాం కానీ దేవుడు వాళ్ళని పరిగెత్తిస్తున్నాడు తెలుసా మీకు దేవుడు పరిగెత్తిస్తాడు మనం ఆయన వైపు మనసు నిలిపినప్పుడు ఆయన నువ్వే మా దిక్కని మాకు ఎటు తోచదయ్యా మాకు డబ్బు లేదయ్యా మేము కోట్లకు వెళ్ళలేమయ్యా మాకు నీవే ఆశ్రయమని ప్రార్థించినప్పుడు దేవుడు వాళ్ళని పరిగెత్తిస్తాడు నీ పట్ల కూడా అలాంటి కార్యాలు జరిగిస్తాడు భయపడద్దు దేవుడు గొప్ప దేవుడు మనతో ఉన్నాడు అందుకే అన్నాడు నిందకు భయపడకుడి అన్నాడు యశ్యా గ్రంథం యాభై ఒకటి అధ్యాయం ఏడవ వచ్చిన నీతిని అనుసరించి వారులారా నా మాట వినుడి నా బోధను హృదయం అందు ఉంచుకున్న జనులారా ఆలకించుడి మనుషులు పెట్టు నిందకు భయపడకుడి మిమ్మల్ని నిందలు పెడుతున్నారా భయపడకండి అన్నకు నిందలు పెట్టింది పెనిన్న భయపడ్డదా భయపడి దేవుని సన్నిధికి వచ్చింది కూర్చున్నది ఏడ్చింది అయ్యా నా శ్రేమను చూడయ్యా నా బాధను చూడయ్యా నేను బిడ్డలు లేకుంటున్నాను అయ్యా ఆయన సన్నిధిలో ఆత్మను కుమ్మరించుకున్నది దేవుడు గొప్ప సమయాలు భక్తిని ఇయ్యలేడా నిందకు భయపడ్డది వేదన పడ్డది ఓ విసికించేసింది పెనీన ఆయన అక్కడ దేవుని దగ్గరికి వచ్చింది అన్నానికి దేవుడు ఇయ్యలేడా గర్భపాలు మేలేడా నీకు కూడా ఇస్తాడు నీ బిడ్డలు లేరని నిన్ను అవమానపరుస్తున్నారా నిన్ను నిందలు పెడుతున్నారా నీ ఉద్యోగంలో నిందలు పెడుతున్నారా నీ భర్త నిన్ను నిందలు పెడుతున్నాడా కానీ ఏం భయపడక బిడ్డ దేవుడు నీతో ఉన్నాడు ఈ దినాన్ని ప్రభు అంటున్నాడు మనుషులు పెట్టు నిందకు భయపడకుడి వారి దూషణ మాటలకు దిగులు పడకుడి వస్త్రములు కొరికి వేయనట్లు చిమ్మట వారిని కొరికి వేయను హాలే లూయ్య హాలే లూయ్య భయపడిపోతూ ఉంటామమ్మా ఎందుకు భయపడిపోతున్నా ప్రియబిడ్డ దేవుడు లేడా నీతోను దేవుడు నీ పట్ల అద్భుత కార్యము జరిగించలేడా ఆశ్చర్య కార్యాలు జరిగించే దేవుడు నీతో ఉన్నప్పుడు నువ్వెందుకు భయపడిపోతావు నమ్మికించు నా దేవాన్ని ఎన్ని అందు నమ్మికించున్నాను నన్ను ఎన్నడూ సిగ్గుపడనీయకన్నాడు అదే రీతిగా మనం చూస్తున్నాం బెదిరింపులకు భయపడకుడు అన్నాడు మొదటి రాసిన పేతురు పత్రిక మూడవ అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చిన మీరు ఒకవేళ నీతి నిమిత్తం శ్రమ పడ్డాను మీరు ధన్యులే వారి బెదిరింపునకు భయపడకుడి కలవరపడకుడి మీ సత్ప్రవర్తన మీద అపనింద వేయవారు సిగ్గుపడదు నీ ఆఫీస్లో నీ నపనిందలు వేస్తున్నారేమో భయపడకు కానీ నీ మంచి ప్రవర్తన బట్టి వాళ్ళు వేసిన అప్పనిందలు వేసిన వాళ్ళే సిగ్గుపడతారు మనకు తెలుసు షడ్రక్ మేష కబద్ నిగోల్ అప్పనిందలు వేసారు వాళ్ళ మీద మా దేవుడు పూజార్హుడు మా దేవుడు సమర్థుడు మా దేవుడు రక్షిస్తాడు అగ్ని గుండములు వేసిన అన్నారు కానీ దేవుడు రక్షించలేదా ఆఖరికి ఎవరైతే వేసారో వాళ్ళే గుండంలో పడిపోయారు మరి దానియాలు విషయంలో కూడా అంతే వాళ్ళే సింహ భూములో పడ్డారు చిమ్మెట కొరికేసినట్లు కొరికేస్తున్నాను మీ సత్ప్రవర్తన మీద అపమింద వేయవారు సిగ్గుపడిపోతారు మీ మీద అపనిందలు వేస్తున్నారేమో వాళ్ళే సిగ్గుపడిపోతారు బిడ్డ నువ్వు ధైర్యంగా ఉంటావు ఎందుకంటే నువ్వు భయపడతలేవు కదా 
నా దేవుడు నాతో ఉన్నాడని ఉన్నావు కదా నరమాత్రలను నేను చేయగలరని విశ్వాసంలో ఉన్నావు కదా దేవుని అందు నమ్మికి ఉంచినావు కదా నేను కలవరపడతలేదని చెప్తున్నావు కదా అలాంటప్పుడు వాళ్ళే సిగ్గుపడిపోతారు కాబట్టి మనం ఎవరికి భయపడాలి దేవునికి భయపడాలి ఆయన ఆజ్ఞకు లోబడాలి ఆయన భయంతో పాపం చేయకుండా మనం ఉన్నప్పుడు పరిశుద్ధత కలిగి ఉన్నప్పుడు దేవుడిని పట్ల భయపడకుండా నీకు ఆదరణ కలిగి చేస్తాడు దాబీద్ అంటున్నాడు యాభై ఆరో కీర్తన పదకొండవ వచ్చిన నేను దేవుని అందు నమ్మిక ఇచ్చినాను నేను భయపడను నరులు నన్ను ఏమి చేయగలరు ఏం చేయగలరామా ఏం చేయలేరు అందుకే అన్నాడు విడివను ఎడబాయను ఫిబ్రవరి క్రాసిన పత్రిక పదమూడవ అధ్యాయం ఐదవ వచ్చిన అంటున్నాడు నిన్ను ఏమాత్రం విడివ నిన్ను అన్నాడు ఎడబాయనని ఆయనే చెప్పాను కదా కాబట్టి ప్రభు నాకు సహాయకుడు నేను భయపడను నరమాత్రుడు నాకేం చేయగలడని మంచి ధైర్యంతో చెప్పగల వారమైన నువ్వు చెప్తావా మంచి ధైర్యంతో నరమాత్రులు మనుషులందరి చుట్టుపక్కల అందరూ నన్ను భయపెట్టి ఇచ్చేస్తే నన్ను ఏం చేయగలరు నేను నమ్మిన దేవుడే అలసదాయి నేను నమ్మిన దేవుడు సర్వశక్తివంతుడు నేను నమ్మిన దేవుడు అద్భుతాలు జరిగించే దేవుడని నీ విశ్వాసంతో ప్రార్థన చేస్తున్నావా నువ్వు ప్రార్థన చేసినప్పుడు చెప్తావు నన్ను ఇరవని దేవుడు నాతో ఉన్నాడు నాకు సహాయం చేసే దేవుడు నాతో ఉన్నాడు నన్ను నడిపిస్తాడని విశ్వాసంతో నువ్వు ఎప్పుడు బ్రతుకుతావో దేవుడిని పట్ల అద్భుత కార్యం చేస్తాడు అదే రీతిగా మరి అబ్రహంతో కూడా దేవుడు అన్నట్లు మనం చూస్తున్నాం ఆది కాండం పదిహేనవ అధ్యాయం ఒకటో వచ్చినంలో అబ్రహమా భయపడకము నేను నీ కేడము నీ బహుమానం అత్యధికమని అని చెప్పాను పదిహేనవ అధ్యాయం ఆరో వచ్చినంలో అతడు యహోవాను నమ్మాను ఆయన అది అతనికి నీతిగా ఎంచిపడ్డాడు నమ్మాడు నా కేడము నా దుర్గం నేను ఎల్సదాయిన సర్వశక్తి గల దేవుడిని అని దేవుడు చెప్తున్నప్పుడు నమ్మాడు అందుకే అతను నీతిగా ఎంచబడ్డాడు అదే రీతిగా హాగర్ విషయంలో కూడా మనం చూస్తున్నాం మరి అరణ్యంలోకి కొడుకుని తీసుకుని పరిగెత్తింది ఆ మరి మనకి తెలుసు ఏం జరిగిందో ఇప్పుడు అబ్రహాము విడిచిపెట్టేసినప్పుడు ఆగర ఆ బిడ్డను తీసుకొని వెళ్తున్నప్పుడు అక్కడ ఆ పిల్లోడిని అలా పడుతుంటే ఏడుస్తున్నాడు నీళ్ళ కోసం ఏడుస్తున్నాడు హాగర్ ఏడుస్తూ ఉన్నది ఏడుస్తున్నప్పుడు అంటున్నాడు ఆది కాండం ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం పదిహేడవ వచ్చినంలో అప్పుడు దేవుని దూత ఆకాశం నుండి హాగర్ని పిలిచి హాగర్ నీకేం వచ్చినది భయపడకము ఆ చిన్నవాడున్న చోటు దేవుడు వాని స్వరము విని ఉన్నాడు నీ స్వరమును వింటాడు దేవుడు గొప్ప దేవుడమ్మా నీ ఏడుపు వింటాడు నీ కన్నీరుని వింటాడు నేను చూస్తూ ఉన్నాడు నువ్వు ఆయన పిలుస్తావా లేదా అని చూస్తున్నాడు భయపడిపోతుంది బిడ్డ నన్న పిలువు నేను నీ దగ్గరికి వస్తాను అంటున్నాడు ఆయన దినిమెల్ల చేతులు చాతున్నాడు ఆగర నీకేం వచ్చినది భయపడకు అంటున్నాడు ఈరోజు ప్రభు నీత అంటున్నాడు నీకేం కలిగిందమ్మా వేదన కలుగుతుందా బాధ కలుగుతుందా దుఃఖం కలిగిందా సమస్యలతో చట్టుముట్టం అయిపోతున్నావా నీ బిడ్డల మాట వింటాలని నీ భయపడిపోతున్నావా ఆయన అంటున్నాడు నీకేం వచ్చిందమ్మా భయపడకు ఆ చిన్నవాడు ఉన్న చోట దేవుడు వాని స్వరము విని ఉన్నాడు నీ స్వరమును కూడా ఆయన వింటున్నాడు నీ పట్ల అద్భుతం జరిగిస్తాడు నీవు లేచి ఆ చిన్నవాడిని ఎత్తుము నీ చేత పట్టుకొని మని వాడిని గొప్ప జనంగా చేసేదని ఆమెతో చెప్పాడు ఆగర్తో చెప్పాడు అబ్రహాంతో చెప్పాడు మరి దావీత్తో చెప్పాడు మరి ఇంకా మనం చూస్తున్నాం ఇస్సాక్తో కూడా చెప్పినట్లు మనం చూస్తున్నాం ఆది కాండం ఇరవై ఆరవ అధ్యాయం ఇరవై మూడవ వచనంలో నేను నీ తండ్రి అయిన అబ్రహాము దేవుడును నేను నీకు తోడై ఉన్నాను గనక భయపడకము నేను నీకు తోడుగా ఉన్నాను అంటున్నాడు భయపడక అంటున్నాడు గొప్ప దేవుడు నా దాసుడైన అబ్రహామును బట్టి నిన్ను ఆశీర్వదించి నీ సంతానమును విస్తరింపచేసేదని చేయలేదా ఎసాకను ఆశీర్వదించాడు భయపడకన్నాడు అదే రీతిగా యాకోబుతో కూడా అన్నట్లు మనం చూస్తున్నాం ఆది కాండం నలభై ఆరవ అధ్యాయం మూడవ వచనంలో ఆయన నేనే దేవుడను నీ తండ్రి దేవుడును ఐగుప్తునకు వెళ్ళటకు భయపడకము అక్కడ నిన్ను గొప్ప జనంగా చేసేదను నేను ఐగుప్తునకు నీతో కూడా వచ్చేదను అంతేకాదు నేను నిశ్చయంగా నిన్ను తిరిగి తీసుకొని వచ్చేదను అన్నాడు ఆలెలుయ్య భక్తులందరితో భయపడుకు 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 అన్నాడు ఈరోజు నీతో కూడా అంటున్నాడు భయపడక బిడ్డ నమ్మిక మాత్రం ఉంచు నేను నీ పట్ల అద్భుత కార్యం జరిగిస్తాను మోషేతో కూడా అన్నట్టు మనం చూస్తున్నాం సంఖ్య కాండం ఇరవై ఒకటి అధ్యాయం ముప్పై నాలుగు వచనంలో యహోవా మోషేతో నీట్లను అతన్ని భయపడకము నేను అతన్ని అతని సమస్త జన్మను అతని దేశమును నీ చేతికి అప్పగిస్తాను అండి చూసారా ఎంత గొప్ప దేవుడు అండి అందుకే నా ఇల్లంతట్లో నమ్మకమైన వాడు అన్నాడు దేవుని నమ్మాడు మోషే ప్రతి దగ్గర అద్భుతాలు జరిగినట్లు మనం చూస్తూ ఉన్నాం నీ పట్ల అద్భుతాలు చేసే దేవుడు లేడా ఎందుకు భయపడిపోతున్నావు ప్రబిడ్డ నువ్వు భయపడకు దేవుడిని పట్ల కార్యం జరిగిస్తాడు ఆశ్చర్య కార్యాలు జరిగించే దేవుడు నీతో ఉన్నాడు భయపడకు ఇది నన్ను ప్రభు అడుగుతున్నాడు ప్రిబిడ్డ భయపడిపోతున్నావా అయ్యా నేను దేవుని ఎందు నమ్మికే ఉంచున్నాను 
నేను భయపడనని ధైర్యంగా చెప్పగలవా ధైర్యంగా చెప్పు దేవుణ్ణి పట్ల అద్భుతం చరికిస్తాడు యాకోపు తన్నాడు మోసేతో అన్నాడు యహోశివాతో కూడా అన్నట్లు మనం చూస్తున్నాం ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఒకటో వచ్చినములు అంటున్నాడు మరి యహోవా యహోశివాతే ఇట్లను భయపడకము జడియకము నేను హాయ్ రాజును అతని జన్లను అతని పట్టణమును అతని దేశమును నీ చేతికి అప్పగించి ఉన్నాను అన్నాడు హాలెలుయ 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 దేవుడి నీతో ఉన్నాడు భయపడకు దేవుడిని పట్ల అద్భుత కార్యం జరిగించడానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఈ వాక్యం ఏంటన్నా నా ప్రియబిడ్డ ఆయన ఎందు నమ్మికి ఉంచుతున్నావా నమ్మికి ఉంచితే దేవుణ్ణి పట్ల అద్భుతం జరిగిస్తాడు పరీక్షల దగ్గరికి వచ్చేస్తున్నాయి నీ భయపడిపోతున్నావు అన్ని భయమే ప్రతి క్షణము భయమే భయమే పిరికాత్మను తీసేసి ధైర్యం గల ఆత్మ నాకు కావాలని నువ్వు ప్రార్థించినప్పుడు దేవుణ్ణి పట్ల అద్భుతం జరిగిస్తాడు ప్రార్థించుకుందాం దయగల తండ్రి ప్రేమ కలిగిన ఆయన అద్భుతాలు చేవాడా ఆశ్చర్య కార్యాలు జరిగించేవాడా నీకు స్తోత్రాలయ్యా మేము నీ అందు నమ్మికి ఉంచున్నామయ్యా మమ్మల్ని సిగ్గుపరచనియ్యకు ఏ వేదనతో ఈ టీవీ దగ్గరకు వచ్చినారో నాకు తెలియదాయా వేదనలు తీర్చి బాధల్ని తొలగించి కన్నీటిని నాట్యంగా మార్చే గొప్ప దేవుడు మాతో ఉన్నావయ్యా అందుని బట్టి నీకు స్తోత్రాలు మేము భయపడకుండా ప్రవా నీలో జీవించుటకు నా దేవుడు మమ్మల్ని విడిచిపెట్టాడు మా దేవుడు మమ్మల్ని కాపాడుతాడు మమ్మల్ని మా దేవుడు రక్షిస్తాడని విశ్వాసంలో ఈ బిడ్డలందరూ బలపడ్డానికి కృప చూపమని దీవించి ఆశీర్వదించమని ఏ సతి పరిశుద్ధ నామమును బట్టి అడుగుతున్నాను తండ్రి ఆమె దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాలను దీవించను గాక ప్రార్థన అవసరతలు కొనేలా ఈ స్క్రీన్ పై కనపడుతున్న ఫోన్ నెంబర్కి మీరు ఫోన్ చేయండి తప్పకుండా మీ కొరకు ప్రార్థిస్తాము తప్పకుండా ఈ కార్యక్రమంను ప్రోత్సాహపరచాలని నేను మనవి చేస్తున్నాను దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించి ఆశీర్వదించను గాక ఆమె